गुरुवर जी गुरु माता क्यों नहीं आई वो आ, हाँ वो असल में क्या प्रणाम महारानी जी चिना देवी जी हमें क्षमा कर दीजिए आने में हमें विलंब हो गया तो हम क्षमा ना करें आ, नहीं नहीं महारानी जी आप भी हमें क्षमा कर दीजिए आप ये बताइए आपको विलंब हुआ क्यों चने की दाल बना रहे थे तो उसे पकने में ही सारा समय व्यर्थ हो गया तो आपने चने की दाल के छिलके नहीं निकाले होंगे महारानी चने की दाल में छिलके होते ही कहा है हमारे कहने का तात्पर्य है आपने चने भिगाए नहीं होंगे अगली बार जब भी चने बनाइएगा रात्रि को भिगा दीजिएगा शीघ्र पक जाएंगे जी अवश्य स्थान ग्रहण कीजिए चलो अच्छा है हमें वरुण माला की अनुपस्थिति का कारण नहीं बताना पड़ेगा हाँ तो गुरुवर जी जी आप बता रहे थे कि गुरु माता क्यों नहीं आई हाँ आ, वो क्या हुआ महारानी तिरुमलम्बा आज प्रातः काल जब हम प्रणाम महारानी जी भोजन बनाने में विलम्ब हो गया ये स्थान ग्रहण कीजिए कुछ कह रहे थे प्राता गुरु माता आ, क्या कह रहे थे आप हाँ प्रातः प्रातः काल हुई जैसे प्रतिदिन होती है प्रातः काल हुई प्रणाम महारानी शीघ्र क्यों आ गए जी स्वामी हमने छप्पन भोग बना भी लिए और धनी मनी को खिला भी दिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने शिष्यों की सेवा करने का अवसर दिया अच्छा ठीक है ठीक है महारानी चिन्ना देवी महारानी तिरुमलम्बा लगभग सभी महिलाएं दरबार में आ चुकी हैं तो क्यों ना दरबार की कार्यवाही को आरम्भ किया जाए परंतु गुरुवर पंडित रामा कृष्णा अभी तक नहीं आए मैं आ गया बड़ी महारानी जी मैं आ गया प्रणाम बड़ी महारानी जी प्रणाम छोटी महारानी जी क्षमा करें तनिक विलंब हो गया कौन सी तरकारी पका रहे थे आप जो आपको इतना समय लग गया है लौकी की सब्जी लौकी की <laughs> आज हमें ज्ञात हुआ कि दरबार के कार्यों में आपको रुचि क्यों नहीं क्योंकि आपकी रुचि तो गृह कार्यो में तरकारी पकाना झाड़ू लगाना कपड़े तो सत्य तो कहा महारानी जी वो क्या था कि अम्मा को दरबार आना था तो घर में सब्जी बनाने का कार्य मैं कर रहा था सर्वगुण संपन्न हैं आप पंडित रामकृष्ण घर और बाहर दोनों ही स्थानों का कार्य भली भांति संभाल लेते हैं अब जबकि पुरुष और महिलाएं दोनों ही दरबार का अंग बन गए हैं तो आज से पुरुषों को भी महिलाओं के गृह कार्य में उनका हाथ बटाना होगा दोनों को साथ में मिलकर सभी कार्य संपन्न करने होंगे ताकि दोनों समय पर दरबार में उपस्थित हो सके महारानी चिन्ना देवी की महारानी तिरुमलम्बा की महारानी चिन्ना देवी की महारानी तिरुमलम्बा की ये तो अच्छा हुआ गुरुजी। अब हम प्रतिदिन आपके निवास स्थान आ जाया करेंगे छप्पन भोग छकने के लिए हम देख रहे हैं कि जब से महिलाएं दरबार में आ रही हैं, तब से दरबार में बैठने की समस्या उत्पन्न हो गई है इसीलिए हमने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि राज दरबार में आज और अभी से केवल महिलाएं ही बैठेंगी सभी पुरुष बाहर खड़े रहेंगे महारानी तिरुमलम्बा ये आप क्या कह रहे हैं हम ऐसे कैसे आदेश दे सकते हैं कि सभी पुरुष बाहर जाके खड़े हो जाएं जैसे हमने दिया है छोटी महारानी जी इस विषय में कृपया एक बार पुनः विचार कर लें। ठीक है 
पुरुषों को घर में जाकर गृह कार्य संभालने देते हैं महिलाएं तो राज दरबार संभाल ही रही है ना क्षमा कीजिएगा महारानी बड़ा मुंह छोटी बात नहीं वो छोटा मुंह बड़ी बात आ, आप अन्याय कर रही हैं महारानी तिरुमलंबा ये अनुचित है क्या उचित है क्या अनुचित है कि हमें क्या है महाराज ने राज दरबार संभालने का उत्तरदायित्व तो हम दोनों को दिया है मात्र आपको नहीं हमारा आदेश है सभी पुरुष तत्काल बाहर खड़े हो जाए तो महारानी स्वामी तो यहाँ रह सकते हैं ये पुरुष नहीं है हाँ। क्या अर्थ है आपका हम पुरुष नहीं है नहीं स्वामी आप पुरुष नहीं है आप तो महापुरुष हैं। आप तो इस धरती पे साक्षात ईश्वर का स्वरूप है गुरुवर आप यहाँ रुक सकते हैं धन्यवाद डर गए थे क्षमा करें छोटी महारानी जी किंतु मैं एक बार फिर से कहूंगा कि इस विषय पर एक बार पुनः विचार कर लें। रुकिए पंडित रामाकृष्णा ये महारानी थिरुमलंबा का निर्णय है और महारानी थिरुमलंबा मात्र रानी नहीं है इस समय राज्य की कारवाक राजा भी है सदैव स्मरण रखिएगा ये हमारा अंतिम निर्णय है पंडित रामाकृष्ण जी हमें महिलाओं की सुविधा का भी तो ध्यान रखना है कैसे समझाऊ महारानी जी को कि दरबार में स्त्री और पुरुष दोनों का होना आवश्यक है आज अवकाश मिल गया महाराज तो है नहीं और दरबार भी नहीं जाना चलो घर पर जाकर आराम करते हैं पंडित रामकृष्ण हम सभी का दरबार में उपस्थित होना अति आवश्यक है हमारी अनुपस्थिति में कहीं महारानियों ने कोई अनुचित निर्णय ले लिया तो आप ही को कुछ करना होगा पंडित रामकृष्ण कोई उपाय सोचिए ना आप कुछ सोचिए तब तक हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भीतर चल क्या रहा है खास कर हम महिलाओं के मध्य में पक्षियों की तरह करती रहती है इससे अच्छा तो हम पुरुषों के संभार चले जाते वही अच्छा होता आप सभी शांत हो जाइए शांत हो जाइए सुन नहीं रही आप कभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए महारानियों की जय बाहर दो फरियादी आए हैं आपसे भेंट करने के अभिलाषी हैं। उन्हें भीतर भेजिए जी चार दिवस महिलाएं दरबार में और आई हम तो विक्षिप्त हो जाएंगे बाय मुन्ना हाँ देखना सीढ़ी है आराम से गिराना मत हाँ डायना हाँ बाय मुड़ो बाय सीधा चलो चलते जाओ मनोरंजन करने आए हैं नहीं महारानी हम तो अपनी समस्या का समाधान मांगने हैं। ये नेत्रहीन मेरा घर मुझसे छीनना चाहता है मैं रात दिन परिश्रम करके 
धुन बजा के एक एक मुद्रा जोड़कर मैंने अपना घर बनाया किंतु अब यह उस घर पर अपना अधिकार जता रहा है ये अर्थ सत्य है महारानी जी मैंने जगह जगह गा गाकर वो पूंजी अर्जित की थी जिसे हमने वो घर बनाया था आता वो घर मेरा है हमें धान तेरी गायकी से नहीं मेरे बजाने से मिलता था बिना गाने के बाजे का क्या मोल मैं गाता था तो वही हमें धन मिलता था महोदय आप दोनों अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर जहाँ पूंजी कमाते थे वहाँ पहुँचते कैसे थे इन्हीं कंधों पे से उठा के लेके जाता था महारानी परंतु आप तो देख नहीं सकते तो आपको मार्ग कौन बताता था आ, अब बताओ महारानी मैं इसके कंधे पे बैठकर इसका मार्गदर्शन करता था ये तो गहन समस्या है ऐसे कैसे ज्ञात होगा कि घर किसका है घर तो इन दोनों ने एक साथ अपनी पूंजी से ही बनाया है यदि इनमें से एक भी ना योगदान नहीं देता तो दूसरा ना तो अपनी आजीविका चला पाता और ना ही ग्रह का निर्माण कर पाता सत्य है अकेले कार्य करते तो किसी से कुछ भी संभव नहीं हो पाता उसी प्रकार दरबार भी केवल महिलाएं चलाएं, ये कैसे संभव होगा महारानी जी दरबार में स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर दरबार संभालेंगे तो ही सही न्याय हो पाएगा ना हमें क्षमा कीजिएगा महारानी हमने ये सब पंडित रामाकृष्ण जी के कहने पे ही किया है अच्छा तो कोई घर था ही नहीं मुझे क्षमा करें महारानी जी किंतु घर से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपको इस नाटक का उद्देश्य समझ में आ गया आपसे एक नीति है छोटी महारानी जी कृपया पुरुषों को दरबार में आने का आदेश दे दें। इस दरबार में पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ कार्य करें ये अति आवश्यक है परंतु सब एक साथ बैठेंगे कहा एक क्षण महारानी जी अम्मा कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हो अम्मा महाराज लेट जाए महाराज लेट जाए क्या बोल रही हो महाराज महारानियों की गोद में कैसे बैठ सकते हैं कैसी बातें कर रही है अम्मा सारे पुरुष इस तरफ बैठे सारे पुरुष इस तरफ बैठे और सारी स्त्रियां उस तरफ बैठे ये अच्छा सुझाव दिया बड़ी महारानी जी अम्मा ने हम अतिरिक्त आसन रख सकते हैं दरबार में अम्मा का सुझाव उत्तम है और आसनों का प्रबंध किया जाए ताकि सभी को स्थान प्राप्त हो सके अति उत्तम पंडित रामाकृष्ण अति उत्तम एक बार पुनः आपने अपनी चतुराई का कौशल दिखाकर सही न्याय किया है चलिए अब दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए महारानी जी कुछ विदेशी निवेशक आए आपसे भेंट करने के अभिलाषी विदेशी निवेशक हमसे भेंट करना चाहते हैं? जी <laughs> निवेश का विषय महत्वपूर्ण है ये हमें समस्त दरबार के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए महामंत्री जी 
आप उन्हें हमारे कार्यालय में लेकर आइए हम उनसे वही भेंट करेंगे जो आज्ञा महारानी जिन्ना देवी की महारानी तिरुमलम्बा की महारानी जिन्ना देवी की आश्चर्य है ना गुरुजी इन विदेशी महोदय की मुझे तो आपकी चोटी से भी लंबी है <laughs> आंखों देखी गुरुजी विरोध नहीं निहाओ हमारी दो अति सुंदर पत्नियां पधा रही हैं हमारे विजयनगर में नमस्ते हम हैं हाँ जी आ, आप अपना नाम बता रही थी यही हमारा नाम है हाँ जी। हाँ जी। जी। और हम हैं खासी उंगली कौन सी वाली उंगली बड़ी वाली उंगली ये छोटी वाली उंगली हम इनके उंगली हैं इनके अर्थात किनकी आंची जी की या खांसी जी की बहुत है ये हमारे पति है और इनका नाम उंगली है विचित्र नाम पुरुष है उंगली नाम ही रखना था तो कोई हाथ रख लेते ये नाम हमारे पिताजी ने रखा था अच्छा उनका क्या नाम था अंगूठा अर्थात आप हमारे और महारानी चिन्ना देवी की भांति हैं। पति एक और पत्निया दो दो हम सिर्फ इनके पत्निया ही नहीं बहने भी हैं। जब आप दोनों पत्निया हैं, तो बहने कैसे हो सकती हैं? हम दोनों एक दूसरे की बहने हैं। जी महारानी हम दोनों बहने हैं एक साथ व्यापार करते हैं हम प्रभावित हुए आप दोनों महिलाएं होकर भी व्यापार करती हैं। जिस प्रकार से हम और महारानी चिन्ना देवी महिलाएं होकर दरबार चलाती हैं। है हम आपके लिए एक उपहार लाए हैं हा? हमारे दास महारानी हमारे देश में ये मूर्ति मानी जाती है इसी कारण हम आपको भेंट के रूप में देना चाहते हैं ऐसी मूर्ति हमने पूर्व में कभी नहीं देखी हाँ जी जी <laughs> ये हमारे कक्ष में बहुत सुंदर लगेगी है ना महारानी चिन्ना देवी कृपया विजयनगर में आने का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए महारानी जी हम विजयनगर में व्यापार करने के लिए आए हैं हमने सुना है विजयनगर से कोई खाली हाथ नहीं जाता सबको समान अवसर मिलता है हमें यहाँ बस छोटा सा स्थान चाहिए और व्यापार करने की अनुमति चाहिए क्या आप ये सारी साड़ियाँ खरीदना पसंद करेंगी आपको साड़ी दिखाई दे रही है ना 
स्पष्ट दिखाई दे रही है साड़ी मैं तो यहाँ सबको बेवकूफ बनाने उनका धन ऐटने आई थी महारानी जी शीघ्रता में कोई गलत निर्णय ना ले ले For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.